是习惯用微笑武装。到底要再受多少伤考验？我的坚强，徘徊是非。这么早就到啊！昂蒂他给我叫我帮他买酱料，反正利索没事，我就先来了。小姐，嗨，进来吧。安生 ，Hello， 安生，阿姨，我来了，来啦。嗯，哎，徐警官，呃，莎莎，你们，你们不要这样看我。没叫他来，是他自己硬要跟来的。哦，我知道莎莎的父母已经不在了，阿姨，你现在是他唯一的亲人。这是我一点小小心意，感谢你一直以来对莎莎的照顾。这这怎么好意思啊？哎，你就收下吧。那好，谢谢了。啊，你先坐一会儿，我再炒个菜就可以吃饭了。啊，好。还不去帮我阿姨？哦，我也去帮忙。嗯。到底是什么状况？你不是不喜欢他的吗？他不管拒绝他多少次，他是死都不放弃。你就勉强接受了他。我当时想说跟他约会一次，他就会察觉我对他没有感觉，自然就会死心啊。结果呢？结果有了一次，就有第二次。总之，就变成我们现在这个样子了。给他一个机会吧，我看得出他对你是真心的。可惜我们现在的状况。已经不是你想象的那么简单了，什么意思啊？莎莎怀孕了，嗯，和徐警官，嗯，那他们打算结婚吗？我也不知道，本来这可以是一件喜事，不过你也知道，莎莎不喜欢徐警官，他问我有什么意见，问我是不是应该把孩子拿掉，还是跟一个不喜欢的人结婚，还是当一个单亲妈妈？坦白说。我真的不知道应该怎么跟他说、啊。其实到最后还是只能由当事人自己做出选择。你作为他的家人，只要默默陪在他身边，给他支持就好。他就像我妹妹一样，我一定会支持他的。对了，今天我妈妈叫你早一点来我家，不是为了酱料这么简单吧？他跟你说了什么？还不是那两句，我女儿昨晚又在你家过夜了。你们有没有什么长远计划之类的？他真的很长气啊！他是为你好，而且我觉得他说的也不是没有道理啊。我们是应该为我们的将来计划了。结婚？结婚也没什么不好啊，反正现在我们几乎每天都在一起。可是我真的很享受我们现在的生活方式。你不想啊？我不是不想结婚，我只是觉得我们现在事业上都需要适应和冲刺。你有新的律所。我有新的老板，再加上我们在一起的时间也不到一年，我不想急着结婚。好吧，我不勉强你。生气啦？我是很想跟你结婚，但对我来说没有什么比你开心来的更重要。等你准备好了再答应我也不迟。
我回来了。我还以为你今晚又不回来睡了。妈，我又不是每个晚上都不回来，我会在安生家过夜，也是为了公事啊。为什么你不干脆结婚呢、啊？结了婚呢，你就可以名正言顺的搬到他家去住，又不会被人家说闲话。除了你，还有谁有空说我的闲话？我也是为了你好。好了，算了算了，不说了，不然有人要说我是控制狂了。我知道你关心我，不过我很满意现状，看来我暂时不能让你如愿以偿了。你爱怎么是怎么样吧，不过如果以后又有什么变卦的话，不要说我没有提醒你哦。知道了。妈，你退休之后就看这些食谱，你不觉得很闷吗？不会啊。我现在才发现，原来烹饪这么有趣的。其实我们这一区还有其他的活动，你为什么不去参加？我都闲没时间研究烹饪了，还参加什么活动啊？如果你参加这些活动，可能可以认识到一些新的朋友，说不定可以找到心仪的伴侣。我真的说不过你这大律师啊！算了算了，那以后呢，我就不催你结婚，你也不要催我去找什么什么伴嘛。妈，我我去洗澡，去冲凉，去啊！好了好了，我去洗澡。嗯，别弄得太晚了。晚安，晚安。你可不可以告诉我整件事情的经过？律师阿姨，我刚才不是说过了吗？我当时太害怕，什么都不记得了。你一直这样逼我回想，我会很紧张，压力过大，那个叫什么 ？post traumatic stress disorder， PTSD， you know？ 你只要把你记得的告诉我就可以了。你去了哪里？做过了什么？见过什么人？十二点多，去朋友开了 bar， 见朋友。既然你朋友在场，为什么不叫他帮你开车？开什么玩笑？你不知道车子是男人的老婆吗？谁会让别人碰自己的老婆啊？那天在酒吧，你喝了多少？喝多少？有差别吗？重点是我以为我撞到的是动物。如果我知道是人的话，早就叫救护车啦。哎，我们家不是没钱赔，没有这个必要 hit and run， OK？ 还有。你是律师，应该比警察更聪明吧 ？Stop repeating the same old questions。当晚，如果你的饮酒量超标，对你是很不利的。请你来是帮我解决问题了，不是把问题丢回给我。如果你没有把握，直接跟我说，不要浪费我的时间。一堆比你有名气的律师等着帮我打官司啊！你呀、啊，我不知道为什么老爸请你来帮我。那个江俊伟根本就是社会败类，我不会帮他打官司的。你稍微忍一忍就过去了。忍一忍，我只是在帮你打工，出卖良知的事我不干。有那么严重吗？我只不过叫你。你不要再逼我了，你再逼我，我就跟你翻脸。老板，这个单位非常的抢手啊。我会去考虑看看，有什么需要打电话给我。好的，拿着，谢谢你。嗯，谢谢。Okay. 美琪，你怎么在这？啊，好久不见。你不是在英国念书吗？怎么回来了？是啊，我有啊，只不过我觉得我英文不太好，英国腔我又听不太懂，又不想浪费钱。所以我就回来了。这是什么烂借口？你回来了，为什么没有回 M A？ 我觉得法律界不太适合我。现在对我来说，钱是最重要。现在我已经是 property agent 啦，买卖房子，赚钱快，时间就很自由。你记得啦，要买房子一定要 call 我、哦。你真的没有打算回来 M A？ 我可以跟米肖说的、啊。对了，我想起我约了客户，有什么事我们下次再聊。不好意思啊。
我从沙巴回来之后就再也没有见过他。当时他忙着办去英国的资料，每次打给我也是聊英国的事。我本来说要约他出来，结果他走了之后才联络我。彩来了，刚才呀、啊，看你们牵手走进来啊，老实说啊，我一点都不觉得意外，就知道你们迟早会在一起的。其实我们从认识到现在，昂克利全程都有见证。嗯，我们结婚的时候一定请你当证婚人。你们要结婚了？什么时候？别听他乱说啊！切，还没敲定，不急，慢慢来，先吃。不如你叫中人去你律所工作。他不是很喜欢现在的工作吗？我总觉得，他是因为我才会离开律所的。我在沙巴的时候，你们是不是发生了什么事情啊？他做错了一些事情，我当场责备了他。我担心他是因为这样才会离开的。那你就太不了解他了，他不会把这些小事放在心上。当时我对他说话尖酸刻薄，他的每天还不是高高兴兴来上班。好了，不要再想了，快吃吧，菜都凉了。啊。你好。刘先生，慢慢来，别急，别急，别急。好好好好好，坐。钟校长，没想到在这里碰到你。奥利他们还好吗？他们很好啊。对了，你怎么也跑来学烹饪？难道你退休了？我哪里有本事退休呢？只是年纪也大了，想多学一门手艺，以后就算不驾车，还可以到餐厅工作啊。这样也不错啊。可是刚才上了课，才发现自己没有什么天分。今天还把东西掉了满地都是，我在想下堂课还要不要来？所谓失败乃成功之母，不要因为一次失败就想放弃了。其实烹饪也不难的，只要多多练习啊，下点功夫就行了。哎，对了，我这里有本笔记簿，里面是我烹饪的心得，还有老师们分享的诀窍，你拿回去参考一下，下一堂课你就能事半功倍了。谢谢你，不客气。发生什么事啊，美琪？你回来的正好，知不知道武家明在哪里？他有没有联络过你啊？没有啊，关他什么事啊？刚才有几个凶神恶煞的男人来找他，找不到人就开始捣乱。他们还说，如果他再不还钱的话，下次就上来泼汽油。你是说家明欠他们钱？如果他找你的话，你就叫他马上回来解决这个问题，要不然就直接拆伙算了，不要连累大家。吴家明，你到底搞什么？李氏所差点被你给毁了，你叫我怎么跟米莎交代 ？OK OK， 欠都欠了，现在说这些也没用吧？到底发生什么事啊？是这样的，前阵子我打听到内幕消息，说 Jesse Group 的最新地产计划是稳赚的，所以把全副身家都投资进去了。谁知道计划突然告吹，我现在是分文不剩呢，我还欠江志远大笔钱呢。跟他什么关系啊？都是我不好啊！我为了讨好他，叫他一起投资，我害他现在也损失惨重了。可是你没有欠他钱啊！照法律来说，这样是没错的。问题是，他要我赔偿所有的损失啊！今天上律所打，当然肯定是他安排的。我现在连米歇尔电话都不敢接了。你避开米歇尔有什么用啊？你打算怎么收拾这个残局？其实也不是没有办法解决的。问题就在于你愿不愿意帮忙而已嘛。那江志远呢是有开出条件，他说只要你肯答应接他儿子的 case， 我欠他债就一笔勾销了。免谈。喂，你之前不是帮过绍兴集团的 CEO 打赢类似的案子吗？所以江志远才指明要你出马。你不帮忙的话，他绝对不会放过我的。他到底是黑道还是生意人？这我们就不用管了。你就当做我曾经帮过你，就咬咬牙帮我打这场官司吧。那，你这不只是帮我，你也在帮 Amy 耶。你也不想看到米歇尔的一毕生心血就这样子完蛋？闭嘴啊！给我考虑一下
Misha. I found Wu Jiaming. This time, he used what reason to explain? He said he had a solution. Sorry, if it wasn't because I got him to go to M&E, it wouldn't happen to me today. If it wasn't because he got him to go to M&E, M&E would have gone early. If he would have come, he would have come. Besides, after Edward left, M&E would have not been the original M&E. You still didn't have to deal with him. The person who wants to see him now is me. I think it's me. Before, I always thought you were the best friend. I never thought of this day. There's no doubt about the world. There's no doubt about what's in 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 the world. Even if you get the first one, there's still a second one and a third one. I'm sure it's the best thing to do with him. I just didn't think it would come so fast. Okay. 我想问你，终于离开 M A 的时候，有没有告诉你原因？可能是因为我吧，是我让他看到法律界最黑暗的一面，他才离开的。你是指问法官的事？对于他的死，或多或少，我应该负上一些责任。或许这就是打赢一场官司的代价吧。以后接案子，记得先问问自己的良心过不过得去，千万不要选我。你说什么？你要我认罪 ？No way！ 有人可以证明事发前你离开了酒吧，露露监控系统也看到你撞到死者之后，毅然不顾而行。再加上警方在你车上找到跟这案子相吻合的撞击痕迹，你到底要说什么？我没时间听你废话一堆。我刚才所说的证据已足以让检方控告你肇事逃逸和意外导致他人死亡的两项重罪。你别无选择，你只能认罪求情，否则就会被判重刑。看吧，他只会叫我认罪，根本没有诚意帮我打这场官司。我要换律师。你给我坐下。江俊，给我站住！你要我儿子认罪，吴家明当初不是这样跟我说的。江先生，我不知道吴律师答应了你什么，不过我刚才所说的的确是最好的方法。我相信，如果你找其他的律师，他们也会给你一样的意见。如果我儿子认罪，有没有可能不用坐牢？这个问题我没有办法回答你。不过，根据以往的案例，最低刑期可以减至于一年甚至半年。不过，你的儿子必须要跟我合作，要不然我怎么努力帮他辩护也没有用。你尽量想办法把刑期减到最低。我儿子那边，我会再劝他。是你。你们 M M E 现在是专做富豪的生意吗？如果你还有点良知的话，我奉劝你，最好尽快离开 M E， 否则你只会成为另外一个麦宝华。回去告诉那个女人，总有一天。我要他为他所做出的事情付出代价。
们是汤美琪，江俊伟的代表律师。这是他父亲的小小心意，你有别的意思？他要是真的有心，为何不跟他儿子一起过来？现在给我再多的钱，有用吗？能换回我弟弟的性命吗？他知道。你有一位患了生病的母亲，想帮你减轻一点负担。不必了，我不需要他们的施舍。你告诉他们，不是所有事情都可以用钱解决的。他家明明都是二十三岁，他撞死了人，就有富豪爸爸来帮他收拾烂摊子。为了这个家，一天打三份工，就算身体不舒服，他还是硬撑着去打工。结果就变成这样。你说，这样对他来说公平吗？我给你冲了杯咖啡。安生，我问你，如果你手上有一些证据，对你当事人是有利，可是证据一旦公开，就会对弱势的另外一方利益受损，你会怎么做？嗯，首先这些证据你是不是通过正当途径得到的？是。证据里面有没有造假的成分？没有。那我就想不到任何理由不把它们呈上去。作为律师，无论做什么选择，都要把当事人的利益放在第一位啊！可是现在，我连选择委托人的权利都没有，看来我真的不能欠人人情，不然好像怎么还也还不完。要不是为了救我，你现在也不用受这些委屈了。嗯，别这么说，最重要的是你现在没有事。我只是发发牢骚，你别放在心上。安生。你有没有做过这样的事情？什么事啊？违背自己良心的事。每天晚上在睡觉之前，我都会把不开心的事情从头脑里清空，所以就算遇到这种情况，我也忘记了。如果我能像你这样就好。协商？我没有听错吧？你的当事人酒后驾驶庄后逃，你凭什么来协商？他当晚的确离开了酒吧，可是没有证据证明他饮酒过量。就算他不是酒后驾驶，撞后逃却是铁证如山的事实。他一走了之，根本就证明他心虚。所以我的当事人承认鲁莽驾驶。汤律师，你越来越有 M 力的风范。坦白说。这整件事情，责任不完完全全在我当事人身上。你上了法庭，也未必胜券在我。何不成，我们庭外和解？对于你们来说，打官司就是为了要赢。可是我跟你们不同，输，我也要帮死者讨回公道。我绝对不会跟罪犯妥协。如果你不妥协，受伤的很有可能是死者的家人。既然你这么有把握，那我们法庭上见。五秒，被告的车子只停下了五秒，这证明了被告草菅人命。试图推卸责任，他当时如果愿意承认自己的无心之过，哪怕是不下车，只要拨打一通电话，一个无辜的年轻人就不至于会枉死。很可惜的是，他没有，他不仅连一通求救电话也没打，甚至毫无悔意的把车子开走，留下无助的受害者，在现场，直到失去生命迹象。
。王小姐，请你大略说你家庭的背景。我爸死得早，家里就只剩下我们两姐弟和我妈。听说小东很孝顺。我妈有肾病，她不能工作。小东担心我一个人工作太辛苦，所以他就放弃学业，出来打工赚钱。他一天打几份工？早上和下午各一份，通常回家休息几个小时之后，晚上又出去上夜班。事发当天，小东是不是身体不适？嗯，我有劝他请假，可是他还是坚持去上夜班。没想到，小东有没有服用安眠药的习惯？反对辩方律师浪费时间在毫无紧要的问题上。反对无效，辩方律师，请继续。法官大人。验尸报告指出，死者体内残留这 z u b i d o 的成分，它是一个强性的安眠药，需要至少八个小时的睡眠才可以恢复正常的判断能力。那就是说，事发当天，死者不但身体不适，再加上安眠药的药效，使到他意识不清的过马路，导致意外发生。你刚刚说的安眠药，是我偷偷放进小东的水里面的。我不知道原来药效那么强，我看他生病了，他还不肯休息。我想说他吃了安眠药，一定会好好睡一觉的。没想到他还是强忍着睡意。是我，是我害死我弟弟的，是我害死他的。嗨，美心，不好意思，我约了客人。你约了邱小姐对吗？你是邱小姐。是啊，我在想，如果我约了你，你未必会赴约，我才用这样的方法。开什么玩笑啊！你约我怎么可能不见你啊？你当时为什么不告而别？我们在沙巴，你偷偷辞职，很难让我不联想起，是因为那件事。哪件事啊？我都说过了。我都根本不适合在法律界发展，所以我才离开的、啊。你当时为什么要帮阿福找假证人？你是不是有什么事隐瞒着我啊？我哪有东西瞒着你啊？我看呐、啊，是你的想象力太丰富了。我不管，今晚我一定要听到你的答案。好，我这么做根本不是为了阿福，是为了你。为了我？那个时候我们一直都找不到那小孩，我看到你很绝望。我又不忍心，所以我才这么做的。你为了我冒这坐牢的风险，还赔上自己的前途。简单的说，我就是不想看到你不开心，你明白吗？好，就当做今晚我们没有见过面。刚才我说的，连你没听过。你以后也不要再问我这件事情了。哎，美女律师，我们真有缘呐！他就是帮我打官司的律师，虽然年纪大了一点，还是有几分姿色，对吧？你的官司还没有解决，你就喝这么多，你再发生什么意外，连你爸也保不住你。我爸保不住我有什么关系啊？他的钱保得住我就行啊。哎，他给我的钱啊，我帮你两年都行啊。放手啊！那么多钞票，我就不信你不心动。我愿，我愿。
。小姐，我是张雪莹医生，你现在在医院。你记得刚才发生什么事吗？我愿意，我愿。我女儿汤美琪，她怎么样啊？伤者的心跳一度停止，脑部还出现缺氧的现象。刚才为她抢救过后，她现在心跳恢复了，不过频率偏低。那我们什么时候可以进去看她？暂时不能。刚才在抢救过程当中，她一度清醒过，后来又昏迷了。我怀疑她脑部有淤血，我要做扫描过后才能够确定。王婷，你不要担心，美琪一定不会有事的。请问你是伤者的？我是她男朋友。安生，安婷，哎，我可以顺地下跟你聊聊吗？这里有我看着，你去吧。我会尽快回来的。你是说美琪是因为案子才会被死者的家属报复的？我猜她的目标应该是那个撞死她弟弟的富家子。汤律师也只是刚好出现在那个地方，才会趁他戴罪膏药。至于还有没有其他的线索，就暂时不知道了。王小玲现在的情绪很不稳定，一时之间我们还问不出什么东西来。要是当时我能说服美琪不接这个案子，就没事了。你也不要太自责了。汤律师的作风你比我更清楚吧？一旦他决定要做的事，谁也拦不住他。有哪一次他不是满腔热血、拼尽全力的？唯一不明白的是，汤律师一向充满正义感，但这个富家子一看就知道是仗着家里有钱就为所欲为的那种人。这单官司按道理说，汤律师应该不会接的。好了，我还得赶回去看看有什么后续的事。这里有什么状况，麻烦你也通知我一声。好，联络，自己保重。志伟，等一下。志伟，志伟，你要站住！吴律师一知道你有事就赶过来了，最起码你跟人家说句谢谢吧。谢什么？他是帮我们打工的。吴律师，报告这些人，无理扣留。哎，我差点被车撞死啊，还要被他们盘问一整个晚上，故意刁难我。看开一点吧，之前我们是处于下风。但是现在经过他们这么一闹，我们已经将整个局势扭转过来了。只要你们能摆出一副同情家属的心情，不要跟他们计较的姿态，我相信可以在法官面前加分不少。但是我建议你，还是保持低调一点比较好。低调？你试试被人关一个晚上，再跟我讲低调？别闹了，这位，你没听见吴律师怎么说的吗？你们爱怎样就怎样吧。这位，这位。听说唐律师现在躺在医院，情况好像还不太明朗。放心，他不会有事的。那对我儿子的案子会有影响吗？江老板，你放心，一切有我在。好，那我就指望你了。只要我儿子不用坐牢，花多少钱都不是问题。好的，那有什么事情我马上通知你。安婷，美琪的情况怎么样了？安顺。医生，我女儿怎么样了？情况稳定，不过脑部有轻微的淤血，需要动手术把她取出。麻烦你跟这位护士去办手续，我要尽快安排。好的，我马上去办。安婷，我陪你一起去。不用了。对不起、啊，美琪会搞成这个样子，或多或少都跟我有关。
我希望可以为他做点事。事情都已经发生了，说什么都无济于事。这半年他一直勉强自己做不想做的工作，从来不在我面前抱怨，怕我内疚。而你明知道他绝对对你有亏欠，还变本加厉，得寸进尺，造成了现在的局面。他欠你的，算是还清了吧？的确是我对不起他，医药费我会负责的。你先解决你的债务问题吧。其实我们欠江志远钱啊！你说什么？那天上来律所导单的人是我安排的，我这么做纯粹要没钱帮我打官司。你这个卑鄙小人！你到底有没有良心这样骗美琪？他就是为了帮你才会躺在医院里。对不起，对不起有什么用？安顺，你干嘛？安弟，你不要管我，让我替美琪好好教训他。你打他有什么用啊？难道你打了他，美琪就马上醒过来吗？这里是医院，有什么事好好说，为什么要动手啊？我刚刚没什么说的，我不想再看到你，马上滚，滚！姐说：“你最近好像都忙得很晚才回家。”他又向你投诉了。他也只是担心你。那就拜托你跟他说，叫他不要胡思乱想。我最近真的工作很忙。我其实并不想要干涉你的工作方式，只是觉得你以前好像都不是这样子的，所以你怎么好像变成了工作狂一样？这点跟爸很像。自从爸走了以后，你好像整个人都变了。怎么说呢？我们一家人表面上都不说，可是彼此心里都知道。自从爸离开以后，整个家的气氛都很消沉。爸的死的确对大家影响都很大。可是，我真的希望你。好吧，我会抽多点时间关心你姐姐。你也是的，如果什么心事的话，不妨说出来，我们可以一起分担呢、啊。谢谢你的关心，可是我真的没事啊。既然你都这么说了，那我不打扰你了。哎，今晚没什么事，等一下我们一起回去吧。嗯。哦，对了，你以前那个徒弟汤美琪遇袭的事情，你知道了吧？一定会醒过来的。看到他受伤，我的心好痛啊！昂迪，你不要担心，美琪会没事的。我会一直陪在他身边，绝对不会放弃。现在不会，永远都不会。你听到了吗？安生对你情深意重，你千万不要辜负他，赶快好起来，知道吗？哎，喂，来，来看美琪吗？是啊。我上去看看他吧。哎喂，有时间吗？我刚才见过安生，他好像不知道你有去过医院。美琪的妈妈刚才在。美琪现在这个样子，我不想再给她添烦恼。你到现在还怀疑美琪是你的亲生女儿？是也好，不是也罢，再怎么说，她也算是我半个徒弟。关心他是应该的
，没想到你会是一个这么重感情的人。你好像还很在意我离开 M&E。事情都已经过去了，没有什么在意不在意的。在这一行这么久了，我早已经看透了人性。来找我们的，有谁不是要为自己争取最大的利益？曾经同床共枕的夫妻也都一样，合作伙伴算得了什么？那怎么样？你现在这个合伙人还可以吧？武家明，哼，他就是我所说的那种人，简直是极品。他为了自己的利益，什么礼义廉耻都可以放在一边。我想我跟这种合伙人是不会长久的。不要再说我了。你呢？在总监署，有找到自己的理想吗？都一把年纪了，还谈什么理想？你当初离开，难道不是为了这个？我比以前好，但也不见得太差。怎么啦？后悔了？最起码，你将来还有一笔退休金养老。我想，我未来的二十年，也应该不会太大的起色了。现在只希望我儿子将来会比我更出息。是不是每一个父母都这样？一旦遇到不如意？就把全副的心思寄托在儿女身上，用他们的成功来掩盖自己的失败。你还是跟以前一样，张嘴不饶人。对于那些跳槽的人，我从来不会手下留情。雨<笑>霞，虽然我们不再是合伙人，但有些关系。我希望还能继续保留。有些事情一旦变了，就再也回不去了。你慢慢喝吧，我先走了。嗯、这就是你的问题了，什么事情都是那么的理所当然。你们男人每个是不是都是这么自私的？你变了，我一直都没变，变的是你。请你搞清楚，我不是你的情妇，也不是你的小三，我做任何事情不需要经过你同意，也没有必要对你的情绪负责任，更没有义务取悦你。小姐，你没事吧？相信着我不会保留，一路崎岖不退缩，再多挑战不放手，要勇敢往前走。